Բայ լույս սելի հրստ այդ տողներ մեծ սիրով դրական եներկյով լծված ես և գորը այս առավոտ այս երկու շապտի ասում ենք ձեզ բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, այսօր հայաշատ Սոչյում ովայևիչը կհանդիպի Վլադի Իսկ ես պացի այդ կարև, որ նորությունց, որին հետևելու եմ բոլորը, ինչպես վերջերս տեսել ենք ժողովորդը շատ ակտիվ հետև մանել միկայլին, ասեմ այլ նորությունների մասին, որ եղել են հենց այսօր։ 1643 թվականին հենց Ասում են ինձ սրանց հետոք ասեք արև արկան։ Հազայնար 7 թվականի Մայիսի 14-ին ծնվել է հայ նշանավոր դիրիժոր Միկայել թավրիսյանը։ Շնորավորում ենք բոլորին։ Վրաստան ու Մայսոր տոնում են թամար թագուհու Այսինքն նրա մեջ կա հայի արյուն։ Իսկ մեր աղթ համար թամար այդ ամենի հետ։ Կապչում են, բացարձակ, բացարձակ ու իչ թամարի, թամարի կերենի, այնի թամարի կերենի, այնի թամարի կերենի։ 1948 թվականի նույնորը դավիտ բեն գուրյոն� Իսրայելն պատերազմ, մեկ տարի շարունակ պատերազմը տևեց, Իսրայելը հաղթեց այդ պատերազմում, պատերազմը ետևանքում աշխար ունեցավ 600 հազար առաբական, պաղստական և 800 հազար հրիական ուրեմը պաղստականներ, պոխվեցին, Այսպիսով ոչ մի պաղստականներ չկար, մենք ուղակի տեղա պոխվել ենք, այսինքն իրար հետ պոխվել ենք բնակչությամբ։ 1963 թվականի Մայսի 14-ին Քուվեիթը դարձավ Մայկի անդամ։ Շնորավորում ենք Քուվեիթի նայի կապակճամբ նավթը լուծում է բոլոր հարցը։ Հնդիրներ այի, 1727 թվականին այսօր ծնվել է անգլիացի նկարիչ, թոմաս գենս բորոն։ Շատ հետակի պատմություն կան էր այդ կապված, 18-րդ � նրան ասացին, որ բոլոր կտավները նույն հարտության վրա են կախված և դուք չպետք է ոչ մի հարտոնություն ու նրակ բոլոր մնացած նկարիշներիտ։ Շատ բարի ասեցնա և այլևս երբեք չեր ծուցադր իր կտավները Եվ իր տուններ, իր կտավներ ծուցադրում։ Ապս զարմանալի է, ուրիշ մեկը կպայքար էր, որ իր նկարը վեր կախեն, իսն ապաստոյն համեստություններ անում։ Մի գուծ է, մի գուծ է։ Թե ներքևում ավելի լավ կ 1952 թվականին այս որձմել է ամերիկացի նշանը, որ ոս կարագիր ռեջիսոր ռոբետ ձեմեկիսը։ Մարդ որը, որ նկարնել է Վորեստ գամպը, իզգոյ, կանտակտ, նազատ բուդուշը փորձեցի հայրեն թարգմանել, երվիտ է ետ ապագա առաջին իր երկու վիլմը պրոդյուսր դարձավ և շատ շատ ոգնեց, այսօր մենք չենք խոսա այսպսի հրճակավոր անձնավորության մասին։ Հիշում ենք և հուսով ենք, որ նոր Հայաստանում շատ ու շատ ավելի լավ համերգներ տեղիք ունենա։ Այս պարգամ հիշում ենք և պահանջում նոր համերգներ։ Այո։ Հազայնարույնսունութ թվականին նույն նոր ուծներկու տարեկանում մահացել է ամերիկացի հանրա� Նրա առաջին ալբոմը թողարկվել է 1946 թվականին, 1953 թվականին սինատրան արժանացել է լավագույն դերասան կոչմանը, ոսկ է թե վերով տղամարդը վիլմի համար։ Իսկ կարիերը ինթացքում ստացած գրեմի մրցանակները 
բայց սինատրան շատ թեթև էր դրան նայում, ասում էր մաֆիայի զնել են մարդիկ։ Եվ նրա այդ ես լիովին համաձայնում։ Այլ նորություն ունենք այսօր վայդ կապված, թե կարող ենք։ Այսօր ծանվել է կեյտ բլանշտը, դու պետք է ասե իր ամպայման հաստատ դու իրան ավելի շատ ես կան ես սիրում։ Սովյա Կոպոլան, Վրենցիս Վորդ Կոպոլայի զարմուհին մի միջալուց ոսկարակ իր է նաև։ Եվ այսօր ծանվել է ակիանելզի խմբի ուրեմը մեն ներքիչ Սվյատոսլավ Վոկարչուկը։ Դե ինչ նոր հավորելով նրանց երաշտություն բայլ ենք այս պայն մեր եթերին։ Հրաշալի ստինգը, անձյալում թեթևատլետ, նյուկաստալ յունայթդի վանատ և իհարկ է անձնավորություն, որը որ հոգնեց գայրիչին վինանսապես նկարահանելով, գայրիչին իր նկարահանումների ժամանակ, գայրիչին եթե չլներ ստինգը չեր նկարի իր ամեն առաջին վիլմը խաղաքարտեր, փողեր և երկու հրացան, հատ կարտը ձին գիտվաստվալա, ես էլ այդպես գիտեմ այդ վիլմը։ Այդ վիլմը, այդ վիլմը, եթե չլներ սինգը գայրիչին չեր կարող նկարին, մջալուց այդ վիլմը դիտել եք ուշադիր, ապա սինգը աշխարի մասնիկը մեր նորությունի ես վերջերս հաստատ մենք դարձել ենք մեծ աշխարի մեծ մասնիկը։ Մայսի 12-ին երևան արտաշատ մայրուղո առաջին կիլոմետրի վրա բացվեց նմանը չունեցող դինոզավրերի այգին, դինոլենդ շնչում են, աչքեր են թարդում, անգամ ձու են ացում, կա նաև մոտել, որին հեգնած կարելի, հեցնած կարելի ես բոսնել դինոր լենդով, հեգնած չարի, որ տեղը պատմության անիվը ետ է պտտվել 65 միլիոն տարով, Գովաս դիտել այս պայն։ Աղ գովաս դա այս պայն։ Գովաս։ Շառունակին կանդրադարնալ աշխարի նորություններին ճապոնական հյուրանոսներից մեկում այցել ուներ նիրենց ապագայի հյուրեր են սկում։ Այսուն իշկան ենք խոսում ա� դժվարդ է հայրեն, կարծում եմ միջազգային լեզուներ կրինի անգլեր են, իսկ ռոբոտացված ձերկը հյուրերին պոխանցում է թանկարժեք իրերի պահատուպը, պոխանցում է եվրոնյուզը, բայց անվտանգության բաժնում շահանակում ձեզ նոր տեխնոլոգիաներ իշնորիվ յուրանոցի ղեկավարությունը կարողացել է նվազեսնել բնակության արժեքը երկուսից երեկ անգամով ճապոնյայի մյուս յուրանոցնեի գների համմատ գոր լսում եմ կեր։ Ես էլ չեմ սողոր � գնահատվել է 45 երկրում գտնվող 4,423 լողապ։ Այո։ Ես մեզ ինչ կարևոր նորություն տանիքից հետո։ Իսպանյան ճանաչվել է այս տարվա լավագույն լողապեր նունեցող երկիրը, ամենա մեծ թվով երկնագույն դրոշակներ պարձ է, եվ ալ են, եվ ալ են, եվ ալ են, ակուլաներ չկա։ Իսկ կարմիր դրոշակը։ Կարմիր դրոշակը նշանակում է, որ եղանակային պայմաներից երնելով չի կարելի լողալ այդ մալի մում, դրվագը։ 
Եվրո մեկ այս ամրանը կապույտ դրոշակները ծածանվելու մասին ասում է, թե կանի երկրներում են ծածանվելու, դրանք 590 լողափեր մեն նելու, մինչ տեղ դրանցից 132-ը գտնվում են Վալենսյան։ 590-ը գտնում են իսպանյան, որից 130 Իսպանյան այդ գործում առաջատարի դիրքը չի զիճում, տասնամյակն է շանրնակ ինչպես արդեն զգացինք, այս տարի երկիրը տասնմեկ ով ավելի երկնագույն դրոշակ է ստացել, նախորդ տարվա համեմատայս կն� Կակ դվա պալց աբասվալտ, ինչպես կասեր Մայակովսկի։ Առաջատար երյակում են նաև Հունաստան ու թուրկյան, մեզ իսպանյան ավել է ձրտանիսմ։ թուրկյան ջենջում ենք այդ ծուցակից, Հունաստան այո։ Այս պահի Միշտ մակոր կեղեցիկ կանաչազարդ ու բարեկեցիկ մայրակաղաքներ, որոնք նաև էկոլոգյապես ապահով են ու անվրտանք։ 2017 տպականի էկո մայրակաղաքների շարքից հաջորդին։ Առողջապահության համաշխարային կազմակերպության տվյալներով պրիտանական թելեկրավը ներկայցրել է մոլորակի ամենա էկոլոգիական մայրակաղակների տասնյակը, որի պատվավոր հինգերորդ հորիզոնականում վինլայնդյայի մայրակաղակ Եկոս բոսաշրջություն այստեղ նոր թապ է ստացել 2010-ը թվականից սկսած։ Այս ոլորդի զարգացման համար երկի տարածքում կան 39 ազգային պարկեր ու արկելոցներ, իսկ հելսինքի ում կտրուկ ավելացել են կանաչ տարածքների Այսպիսով հելսինքի ու միշխանությունները ընդունում և հաշվի են արնում, որ իրենց կաղաքում շորջակա միջավայրը պետք է բարենը պաստ լինի առողջության ու պարեկեցության համար։ Մեծ Եվրոպայում Կարևորելով կաղակու մոտ հիտրի շրջակա միջավարի աղտոտվածության մակարտակը էկոլոգիական կամբայր այում տարեց տարի ավելացվում են հեծանվային ուղիները, որոնք հարմարավետ ու էկոլոգիական ծանց են ստեղծում կ հանգստի ու ժամանցի էկո վայրերով և հարուր երկու փոքր ու մեծ այգիներով հարուստ վելինգտոնը նույնպես հրջակվել է 2017 թվականի ամենա էկոլոգիական մայրակաղաքներից մեկը։ Նոր զելանդյայի մայրակաղակ վելինգտոնը մշակել է հատուկ ռազմավարություն, որի շրջանակներում մինչև 2040 թվականը վելինգտոնը պետք է վերածվի կանայչ սմարդ կաղաքի։ Հատկապես կենտրոնական հատվացներում նախատեսվում է կարուցել հանգստի ու ժամանցի նոր գոտիներ, կանաչ խաղահրապարակներ բնապահպանական տեղկատվությունը հասաների դարձնել նաև նախակրթարաններում, թե է վելինգտոննունի ծովային մեզ 
Կանատայի գեղատեսիլ ոտավ ամայրակաղակում բնապահպանությունը շրջակա միջավայրը մշտապես իշկանությունների հոգատության առարկան են։ Ահաց հեի ինչու բնավ զարմանալի չէ, որ ամենականա � Այստեղ վստահ են, որ շրջակա միջավայրի պատշաջ պաստպանությունը անրաժրշտ է մարդու բարեկեցության ու առողջության համար։ Ոտավայում բոլորը գիտեն, յուրականչուր ոգ պարտավոր է անձնապես հոգալ կամ այլոց Հաղաքում յուրականչուր ծրագիր իրագործելուց առաջ նախև առաջ կնարվում է, թե դա ինչ ազդեսություն կարող է ունենալ կաղաքի էկո համակարգի վրա։ Աշխարի ամենաբարցր հեղինակություն վայելող մայրակաղաք է հրջակվել Մոլորակի ամենաս բոսաշրջային, ամենաս զարկացած ու ամենաբարեր նպաստ կաղաքներից մեկը համարվող ստոքվոլն է հենց գլխավորում աշխարի ամենա էկոլոգիական կաղաքների տասնյակը։ Եկոլոգիապես ամենամակուր ստոքոլմի իշխանությունները բլանավորում են մինչև 2050 թվականը հրաժարվել հանածով վարելիքի։ Եկոլոգիապես անվտանք համարվով ստոքոլմում խիստ ուշադրություն է դարձվում հողի ու ջրի Ահա այսպիսի բնասեր ու բնապահ բան մայրակաղաքներ։ Մի քիչ դեր կամ դեր մի քիչ նախանձում ենք, բայց շուտով ամինչ կպոխում ենք։ Մենք հեղա երևան է կդարնայի կո մայրակաղաք և կնդունի շատ շատ տուրիքներ։ Շվետի այնբացվել է վայրի հյուրանոց, որտեղ առաջարկում են բնակվել բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են կտրվել կաղաքակային կյանքի խելա հեղրիթմերից ու ազատվել ստրեսից, ինչ այն նիայնից ներկասնում, գյուղական տնակ ներին պոխարինում են ոչ խարի մորդինները։ Հնդրեն։ Ըրնակ մեզ մոտ է լաստի վերում, էլի ինտերնետ չկա, տնակներ կան, բայց ոչ խարի էդ բաների պոխարել։ Կարել է բերել։ Կարել է բերել տանիցարը։ Իսպանական ալբանիակ հաղաքում բացվել է թեմատիկ այգի, որը կոչվում է մութ երկինք, անձյալ տարի այն տեղ աստխադի տարան է ստեղցվել և հիմա ալբանիան սպասում է զբոսաշրջիքներին, ովքեր ծանկանում են աստխադի տ համար այկում տեղադրվել են տակ հացվող նստատեղերով նստարաններ։ Որ ոչ մեկ չմրսի, համապատասկան ձեր մարմնի մասեր է, որ հանկարս չմրսեն, տակ պայմաններում դուք դիտեք սարը աստխերը։ Իս մենք այս պայն միանանք մեր գործ ընկերու հիսոն այն տեսնենք, թե արդյոք բաց հել նելու երկինք այս որ աստղեր գիտելու համար։ Արդյոք արևը կեմ ասնեն վերջապես։ Մուտ ամպերը կհերանան, թե ոչ Անհայջան ասեմ, որ նարավոր այսօր եվս աբովյանում ջրե հեղղղ լինի։ Պինդ բրնվեք աբովյանցի մեզ։ Կանի որ անձրևները շարունակվում են հարապետությունում։ Շատ բարի, պաստոր են այսօր էր դիմանը։ � Հարապետության տարացքում եղանակն այս սոր կպայմանավորվի ծիկլոնի ազդեցության։ Պատկապես կեսորից հետո շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Առանձին վայրերում նաև կարկուտ ամպրոպների � 
Սյունիքի մարզում սպասվում է անձրև եվ ամպրոպ մեղրի ում ծերեկը կլինի 23 գիշերը 15, կապանում ծերեկը 19 գիշերը 12, գորիսում ծերեկը 17 գիշերը 11 աստիճան տակություն։ Վայոց ծորի մարզում երեկոյան սպասվում է անձրև և ամպրոպ ջերմուկում ծերեկը կգրանցվի 12 գիշերը 5, եղեգնածոր կաղաքում ծերեկը 22 գիշերը մինչև 11 աստիճան տակություն։ Կեղարքունիքի մարզում նույնպես սպասվում են տեղումներ։ Մարդունի ում ծերեկը կլինի 13 գիշերը 5, գավարում ծերեկը 11 գիշերը 4, Սևանում ծերեկը 11 գիշերը մինչև 6 աստիճան տակություն։ Կոտայքի մարզում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Հազդան կաղաքում ծերեկը կգրանցվի 12 գիշերը 6, Աբովյանում ծերեկը 19-ը գիշերը մինչև 11 աստիճան տակություն։ Արարատյան դաշտում սպասվում են տեղումներ։ Արարատի մարզում արարատ կաղաքում ծերեկը սպասվում է 22 գիշերը 11, արտաշատ կաղաքում ծերեկը 23 գիշերը մինչև 11 աստիճան տակություն։ Արմավիրի մարզում արմավիր կաղաքում ծերեկը սպասվում է պլուս 22 գիշերը պլուս 12, վաղաշապատում ծերեկը պլուս 23 գիշերը մինչև 11 աստիճան տակություն։ Արագածոտնի մարզում սպասվում են տեղումներ աշտարա կաղաքում ծերեկը սպասվում է 19-ը գիշերը 11, ապարանում ծերեկը 11 գիշերը մինչև 6 աստիճան տակություն։ Ավուշի մարզում սպասվում է անձրևներ իջևան կաղաքում ծերեկը սպասվում է 18 գիշերը 10-ը, դիլիջանում ծերեկը 15 գիշերը մինչև 8 աստիճան տակություն։ լորում մարզում սպասվում է անձրև և ամպրոպ վանածոր կաղաքում Շիրակի մարզում ժամանակր ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, գյումրի ում ծերեկը կգրանցվի 15 գիշերը 8, աշոցքում ծերեկը 10 գիշերը մինչև 3 աստիճան տակություն։ Այժը մարադարնանք մայրակաղաքին երևանում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպների ժամանակ կամ ուժ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան առագությամ։ Կամին հարավային է 2-ից 5 մետր վարկյան առագությամ մինչև տասը աստիճան տակություն։ Այսօրվա անձրևային եղանակի մասին այս կանը։ Անահիտ գոր։ Շնորակալ ենք սոնայջան։ Շատ շնորակալություն ես տեղութի կանի, որ մարդիկ ես վեր չեր սկսել են իրար ավելի շատ սիրել, արեգակնային տակություն այդ կան մեզ հարկավոր չէ։ Հայ Հովանավորին, մեր հաղորդման հովանավորն է դելտակլինիկ բրժկական կենտրոնը, ուշադրություն դելտակլինիկում աննախադեպակթյաները շառունակվում են և այսպես անոտների դուպլեկս հետ ազոտությունը, էխոսրտակրություն� Եթե շառունակում է որվա դեղատոմսը մեր գործ ընկերուհի իրինամը կրջանի հետ։ Բարի լիս ողնաշարային խնդիրներից ամենատարածվածն է այսօր մեր ուշադրուսյան կենտրոնում այն է ճողվածքը, որ դեպքերում է առաջանում և ինչպես կարող ենք պայքարել դրադեմ կմանրամասնի դելտակլինի Չողվացքը դարի հիվանդություն կարելի է կոչել, որոտև սխալ կենսակ երբը ծանրաբերնում ները ոչ ճիշտ շարժունակություն, այսինքն պասիվ պասիվությունը, երկար նստակյացությունը, գենեցիկ նախատրամադրվածություն Հիմնականում նպատակը սրա ամորդիզացյան է, շարժումների ժամանակ մեղմել ծնցումները և տալ մարդուն ճկունություն, որպիսի մարդը կարողանա ճիշտ տեղա շարժվել, կամ ինչ-որ ճկուն շարժումներ գործողություններ կատարել տարածության մեջ։ 
Այն պարագայում, երբ որ առաջանում է աճառայն սկավարակի վնասում, մեր մոտ սկսում է ձևավորվել նյարդարմատի սեղմում, որի հետևանքով առաջանում է ծավային երևույթներ։ Վերին հատվածից ենք դիտում ճողված աճառայն սկավարակը, կորիզն է, ինքը ատամի մացուկի պես մացուցիկ է և վիբրոս ողը ընդհանուր արման, որը պահում է այդ կորիզը հավակ։ Երբ որ սկսում է վիբրոս ողի արտակին շերտի թելիքների կտրտում, այսպես ասաս կամ ճակեր են գոյանում, կորիզը լծվելով այդ ճեղքերը դուրս է հոսում իր սահմանից, ճնշում է առաջասնում աճարային սկավարակի արտակին շերտին և այն արտապխվում է Այս երկու դեպքերում է, երբ մենք ունենում ենք ծավի արտահետվածություն։ Սակայն ճողվածքը կարող է առաջանալ դեպի առաշնային պատ, դեպի որովային և մենք չունենանք ոչ մի գանգատ։ Այս տեղ ավելի պատկերավոր ձերքերում ուսերում ծավի թմրածության մզոցի երևույթներ։ Հիմնականում կարող են մի ընդունենք երկու մատը կամ երեկ մատը, այսպես ամ մատերով վերցնենք։ Գլխացավ գլխապտույ ճնշման տատանում, ինչու, որով հետև և հետևաբար այդ գլխուղեղային դրսևորումները։ Եթե տարիկային առումով անձը մեծ է, ընդուպ մինչև ինսուլտի զարգասման նախադրյալների կարող ենք հասնել։ Երկրորդը դա ողնաշարի կրծքային հատվածն է։ Թիակային սեգմենտում նյար թարմատները, որոնք որ դուրս ենք այս տաս երկու զույ կաչ էր ձախ կողոսքրերի առանքով, նյար թավորում են անձի կրծքավ անդակը։ Ձավային երևույթները կարող են առաջանալ ոչ միայն հերքվում է այդ հիվանդությունը։ Եվ այն ու ամենանի դիմում ենք բժշկի արդյոք, ամբողջովին կարող ենք փոխել վիճակը մեր որգանիզմում։ Ուրեմը փորձը ծույց է տվել, եթե հիվանդը հետևողական է բուժումից է � Սակայն խոսել, թե ճողվածքը ամբողջովին կներծծվի, հավասար է ոչ ինչի մասին չխոսել։ Իչպես սնենք, զինենք մեր որգանիզմը։ Ուրեմը ոգտակար է, պարտադիր խորուրդ կտամ նաև ոգտագործեն, կաթը, թարմ կաթը, կամաց գազարի հյութի հետ, որով հետև գազարի հյութը կաթի հետ տալիս է ոսկրային համակարքի ռեգեներացյա, այսինքն սնում է ոսկրային համակարքը։ Սոխի և սխտորի մասին, բարցասնում է իմունիցետը, ինչպես նաև ինքը հ Ըգտվելով առութից կծանկանամ նշել, որ դելտա կլինիկը հայտարարում է աննախադեպակթյա, մեկ շապատ տայվողությամբ ողնաշարի յուրականչուր մեկ հատվածի մեկ դիրքը ռենգեն հետազոտությունով լինելու է անվջար։ Յուրականչուր Նախ անցնելու է խորր թատվություն, որպիսի պարձաբան ենք, թե որ հատվածն է անռաժեշտ հետազոտելու և կազմակերպենք իր այդ մեկ հատվածի անվիճար հետազոտությունը։ Շտարակալություն, դե ինչ, դուք շառունակեք հետևել մեր դեղատոմսերին, լինել տեղեկացված, որպեսի կարողանակ ճշգրիտ հետևել նաև ձեր առողջության, իսմ մենք նոր խորուրդներով կիչած գրկին կմիանակ։Մեր կեցվածքը երկու վերջութի վրա դա ամենա վատ և սխալ կեցվածն է բնության մեջ։ Եթե մենք կայլ ենք չորս 
վերջուտների հա ոչ մի ճողվածքներ չի ոչ մի խնդիր չի լինի շատ ճիշտ է զգոր թե ինչ հետևեք ձեր առողջությանը իսկ մենք շարունակ ենք հայաստանի ազգային հերոս աշխարհահրճակ երկիչ շարլ ազնավուրը բաց նամակ է գրել շնորհավորելով հայությանը նոր կյանքի առիթով դրանում մասնավորապես ասվում է շնորհավորում եմ ձեզ որ կարողացաք առանց արյան բռնության արեկների ոտնահարման անցում ապահովել երկրում մեկ այլ իրողության քաղաքացիական անհնազանդության օրերին եւս դրսևորեցիք արժանապատիվ ու մարտասիրական կեցվածք լուծում առաջարկելով ցակող խնդիրներին այնքան սա հունու արակ ասես դա հեշտ ու պարզեր սա զարմացրեց եւ մտածելու տեղիկ տվեց շատ այլ երկրների կառավարությունների մեզ թուրքի հայերից համար մեծ հպարտություն էր ցույց տալ աշխարհին որ կամի փոքր երկիր որի քաղաքացիները բացառի իմաստություն եւ մարտասիրացիուն դրսևորեցին ապացուցելով որ բռնությունը խաղաղության եւ փոխըմբրման տանող ճանապարհ չի կարող լինել Եռալի խոսքեր Պարոն Շառլազնավորի կողմից եւ մենք մահթում ենք նրան իհարկե առողջություն որովհետեւ գիտենք որ ձեր քիթ խնդիրներ ունի Շառլազնավորը այս պահին եւ իհարկե շնորհակալություն որ այդքան ուշադ իր ամենջին յետևում է Նա նաև նշեց շնորհակալություն հայ ժողովրդին աշխարհին մեր մարտասիրությունը ցույց տալու համար շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրի չուրի թպարտության այս մեծ զգացում ինձ պարկեվելու համար ասել է շառլազնավուրն ինձ պատկերը ասես փողոցով գնում է շառլազնավուրը նրան մոտենում են իմանալով որ ինքը հայ է եւ խոսում են բրավո շնորհավորում ենք որ այսպիսի երկիրը ինչքան հաճելի է թե ինչպես են այդ ամենը հասցրել զգալ ու կալել հեղափոխական շարժման օրերին հայաստանում գտնվող օտարեր կրացիները կպարզենք մեր հաջորդ տեսային թեոկնությամբ Այսպես CNN եւ BBC հայտնի ու անհայտ լրատվամիջոցներ հայրուրից ավելի միջազգային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ հենց այստեղից հայաստանից ու հայաստանի մասին էին լուսաբանում Կակելիպը միսինգի զբաստովկե ի զիվիլ շտո ռեվոլյուցիա ժ պոբիդիլ ի 8 մայը ու վիպրոդ պրեմիերոմ պայատոմով սո Принципе абсолютно порядке город живёт в обычной жизни. Ира Ковкерчи гитэйн имацан, овкер гитэйн сксэцин авэли манрамасэн усумнасирэл. Мец картэзи вра айс покри геркри тэга. Шат тэсанютэр хэнц айс писи картэзов эр сксвом. Նայք այստեղ այս ամենն ավելի շատ նման է դիմակահանդեսի քան հեղափոխության։ Անվանդող էր այրելու եւ բարիկադներ տեղադրելու փոխարեն երիտասարդներն ամենուր հայկական դրոշ ծածանելով պարում են փողոցներում։ Ճանապարհներն էլ փակել են վոլեյբոլ խաղալով կամ պարզապես գորգերի վրա նստած։ Համընդհանուր գործադուլի առավոտ 5 տարեկան տղան դատարկ փողոցում հայկական դրոշով իր խաղալիք մեքենան է վարում։ Իսկ արդեն երեկոյան շինարարական բերնատարները բերնված ուսանողներով շրջում են Երևանի փողոցներում։ Ահա այսպես է նկարագրել հայկական հեղափոխությունը դե էկոնոմիստը եւ մի զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Զարմինե Զեյթունյանը մտահոգվում էր Երեք շուրջ 40 զբոսաշրջի գիչել է օթանավակայան տեսել են ճանապարը փակե հետ են գնացել առաջիկա ամիսներին զբոսաշրջության ոլորտում անկում կլինի Մի շարք զբոսավարներ հակառակը պնդող հայտարարություններով հանդես եկան Իսկ չինացի զբոսաշրջիկները նույնիսկ միացանցույց էին Կոլ վարճապետ Ես ավի 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 Ես ավի
Ես գիտեմ, որ այստեղ ուգրայինայի նման չեր ամեն բան խաղաղ էր և հույս ունեմ, որ այդպես կլինի միշտ։ Այստեղ երկրիներ սունք այն խնդիրներ, բայց դրանք ոչ մի կերպ չեն անվադարձել մեզ վրա։ Ես եացած եմ հայերով, զարմացած եմ այսքան խաղախ հեղափոխությամբ, այս որերին ես հասկացա, որ մարդիկ իրոք ուզում էին այս փոխոխությունը։ Անկաղ կաղաքական այս շատ լուրջ պոպոխություններին մեզ այստեղ ամեն ու շատ ջերմեն ընդունել։ Մեզ վրադավոչ մի կերպ չի անդրադարձել, իսկ այն ուրախությունը, որ երեկ տեսանք հրապարակում վարճապետի ընտրվելիս, մենք էլ ավելի զարմացանք և ուզվեցինք դա երևի շատ տարիների վերապրած ծավեր և արժանի հաղթանակ։ Հայերը բարի են, ճարտարապետությունը գեղեցի կոտը մակուր։ Այստեղ ավելի լավ է կան նույն իսկ եվրոպական երկրներում։ Այստեղ Ամեն ինձ շատ հանգիստ էր, շատ լավ հեղափոխություններ, ոչ կրիվ, պատերազմ, ոչ արյուն, ես զարմացած եմ, որ դուք ոչ թե հեշտոր են, այլ հանգիստ, խաղաղ կարողացակ հասնել հաղթանակ։ Այստեղ մարդիկ շատ լավն է, լավն է ոտը մտնոլորդը երաշտությունը և մարդկանց վերաբերմունքը, անկախ իրենց առիրահոգսերից կամ կաղաքական ամելիքներից։ Ես իրոք շատ եմ զարմացած այսպիսի կաղաքակիրտ � Ես երևանում եմ այստեղ գարունը և հեղափոխություն։ Հայկական հեղափոխություն այնը, երբ բոլորը զբոսնում են կաղաքում հանգիս ծրպտալով և երջանիք։ Հանրահավակ, երբ մարդիկ երկում ու պարում են խորոված պատրաստում, խմում և յուրասիրում բոլորին, իսկ առավոտյան բոլորը միասին մակրում են հրապարակը։ Այո հարգելիները սկենտրոնը պակել էին և մենք չկարողացանք հ Եանալի ռեպորտաշ, եսք ես դիմում եմ իմ անգլենի ուսուչուն, որ ժամանակին ասմ էր գրիգարյան ու տիպյա սամը ու ժասնը պրեզնաշենի, այսինք են կոմոտ ամենա վատ առոգոնությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Այսօր մեր տաղավարում հյուր են կալել ենք մի երկչուհում, տաղանդի հանրային վերջինք նարկումների զգալի մասը կավված են եղել ուգրայնայի ձայն միջասկային նախագծի հետ։ Հիշեցնենք, որ պոտապիտ հիմում ընդգրկված Հառավենքի բուլի, բարի գալիս, ես պատրաստվել եմ, պատրաստվել եմ ուկրայիների մի քանի։ Չէ իս պասում որ, այդպես կրարվեն նաև Հայաստանում, այդպես Հայաստանում, ինչպես ես, շատ դավ, ինչպիսի զգացմուկներ, գնաց Եկար ու տեսար որ ամինչ պոխվում է։ Լավ, հլե պատմի մի քիչը ինչ պատայեց եզրապակիչում։ Նաղ ես որնակ ես որ իմացե որ չորորդ է, որ դեվ ինձ դում էր, որ դա եգրոր տեղներ, բայց պաստորին չորոր տեղներ, հա? Այո, չորոր տեղը։ Ոնց են կշում, կիլու եմ են կշրում եմ արդան չիչեք։ Եուրականչուր մասնակից ելույթ ունենալուց հետո, առաջի ելույթը, ամեն մեկ երկում է իր գխավոր երկը, իմ գխավոր երկը հյու 
առաջի երկերուց հետո քվիարկություն է գնում եւ ըստ քվիարկության որոշում են թեով է դուրս գալու եւ այնպես ծածվեց որ ես դուրս մնացի եւ գրավեցի 4 տեղը լավ իսկ հետո խոսակցություններ ընթացքում քեզ բացատրեցին ինչ տեղի ունեցա որովհետեւ լսելու մնացած մասնակիցներին ես իհարկե շատ հեռու եմ երաշտությունից բայց հասկացա որ բոլորը կարծում են որ հենց դու ես հաղթելու եւ ամենը ուժեղ մասնակիցը ինչ թվում մենակ ես այդ ընդ բոլորն էին այդպես բոլորն էին կարծում եւ նույն ժյուրի անդամները միշտ ասում են որ այսպիսի ձայնը պետք է լսվի լսելի դառնա հասարակությանը ժյուրիկները ես ամեն ելույթին հետևել եմ սրբիջան ես զարական եմ որ հետևել ես եւ իհարկե նույն պրոդյուսերական ազնակազմը ասում էր որ մեզ համար դու ես հաղթող որը որ ինձ համար շատ հուզիչ էր իրենք մեկնաբանում էին որ քվիարկության արդյունքում քանի որ ուկրաինացիները կկվիարկեն իրենց ազգի մասնակցին դու պետք է չի հուսահատվես որովհետև այդպես է մեզ մոտ այն որ դու արդեն մեր պատմության մեջ միակ օտարազգին ես որ հասել է եթեր ես մտել եւ քվիարկության արդյունքում հասել ես արդեն ֆինալ դա քեզ համար ներկայացնել <laughs> 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 ներ կարծես տեսնող էլ ավելի հա կարծ դրամիտումը թե պարզապես քեզ փորձա նախ ես ինքս ինձ ուզում եի փորձարկման ենթարկել հասկանալ թե ուրեմ հասել ես 6 7 տարվա ընթացքում քանի որ արդեն անցել է X ֆակտորից այդ 6 7 տարի ու զգում եի որ աճել եմ բայց որտեղ կարող եմ այդ իմ աջ փորձել հասկանալ եւ որոշեցի մրցույթ մասնակցեմ եւ որոշումս կանգնեց ուկրաինայի ձայնին եւ այնտեղ այնքան բան եմ ձեռք բերել ընկերներ ծանո ուտություն եւ նաեւ փորձ պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ աշխատելը ինձ թվում է դա ամենագերագույն հաջույքն է արտիստի համար իսկ ես այդ հաջույքը զգացել եմ ինձ համար դա արդեն մեծ բան է ապիսներով զրուցեք դրա մասին ես դա ֆրիջան եթե վերադառնանք այն քո կատարմանը վերջին որ մեծ աղմուկ բարձրացրեց եւ շատ կայքեր գրեցին ինչ որտեղ մի ժամանակ արկելա փակվեց որից հետո մոնտաժ վերա մոնտաժվեց խոսքային մասին էր որ ադրբեջանի դրոշն էր հայտնվել հա էկրանների վրա երկի վերջում մենք գիտենք մեզ մոտ էստեղ հեղափոխ ուներ եւ դու փորձել էիր կարծես քո կատարմամբ անդրադառնալ այդ թեմաների նախ հեշտ համաձայնեց պատապը այդպիսի ոչ դա եղել է շատ երկար քննարկումների արդյունքում իրենց փորձել եմ համոզել որովհետեւ իրենք չեին ուզում պարոն նիկոլ պաշինյանը պետք է մուղակի մեկ զանգ աներ պոտա ես բոլոր հարցերը կլուծեմ ես ամեն դեպքում ուզում եմ իմ խոսքը այնտեղից ասել որ իմ ժողովրդի կողքին եմ եւ ցանկություն ունեի որ որպիսի այնտեղի ժողովրդն էլ իմանային այստեղի դեպքերի մասին, քանի որ իրենք էլ անցել էին մայդանը եւ իրենց է գրեթե շատ կարեւոր էր իհարկե որովհետեւ ես այնտեղ մրցույթի ընթացքում ինձ շատ էին ասում մի խոսի որ դու հայ ես շատ պետք չէ դրա մասին ասել որովհետեւ ազդելու ազդելու է քո քվիարկության վրա բայց ես համառորեն միշտ իմ ինտերվյուների ժամանակ ասում էի դրա մասին որովհետեւ դա այնց համար այս պագամ ավելի կարևոր է կարևոր է քան ձ անցնել է որովհետեւ ես ուրիշ ձև եմ մտածում եւ հետաքրքիր որ այնտեղի ժողովուրդն է ադեկվատ էր նայում այդ ամեն ինչին եւ պրոդյուսերները սխալվեցին այդ առումով իսկ ին վերջի ելույթը այո նվիրված էր այս ամեն ինչին ու ուզում էի որպիսի բոլոր նիմանան այնտեղ լավ փորձերի ժամանակ լեդերը եղել են ամեն ինչ եղել է նորմալ հետո պարզ էր որ դու ուղ եթերում չես նայելու եթե ու մտին չէ կատարվում եւ այդպիսի բան տեղի ունեցավ դու երբ հիմացար եւ ինչ պիսին էր կո առաջին կամ երկրորդ ռեակցիա այ ելույթից ես հետո երբ որ արդեն քվիարկությունը ավարտվեց եւ ինձ ասացին որ դու չես անցել բեմից իջա եւ որոշեցի ես շատ նորմալ ադեկվատ անգամ շատ ուրախ հրաժեշ տեմ տվել բոլորին եւ որոշեցի նայես ինչպես ես երկրի այո իմ սենյակ բարձացա իմ մենեջերը հետ նստած էինք մենք զրուցում ենք եւ որոշեցի նայեմ ելույթս ինձ հետաքրում էր թե ոնց եմ կատարել լավ չեմ անցել դա բայց միատ հասկանա է թե ինչ ոնց եմ ելույթ ունեցել եւ ինձ պատմում է մարինան ով հանիսան մեն մենեջերը ասում է դու նայեցիր քննարկում էր այստեղ լավ էր այստեղ կարող էի ավելի լավ անել եւ այլն եւ այլն եւ վերջում ասում է աչքերդ մեծացան 
եւ դանդաղ դու կանգնեց իրքո տեղից այո իմ համար շատ շոկ էր որովհետեւ ես չի սпасում որ կտեսնեմ այդպիսի բան ինձ թվում էր ես սխալ եմ տեսնում ինչ որ տեսնում եմ եւ հիշում եմ որ ես անընդհատ կրկնում եի գլխավոր պրոդյուսերի անունը եւ ուզում էի տեսնել իրեն իսկ այդ ժամանակ ինքը ամենը զբաղված մարդ էր եւ իրեն տեսնել է դա անհնարի ներ թվում բայց ես համառորեն իմ բնավորության որը ունեմ տեսա նրա ես ինչ ես եւ արագորեն այդ հարցը սկսեցին կարգավորել իրեն ես ճիշտն ասած հիշում եմ իմ ելույթի ժամանակ որ նա վազում էր բեմի վրա ինչ որ բան զգացի դու թե բեմի ես բեմի վրա զգացել եմ որ գլխավոր պրոդյուսերը ինքը ինչ որ նա ցույց էր տալի մատքովին մատով ինձ եւ էսպիսի շարժումներ էր անում ես անկեղ քանի որ մարտիկ շատ լավ էին արձագանքում իմ կարծիքով դա երևի թե նրանից էր որ ես լավ եմ երկում կամ կատարում դրա համար ոգևորություն է ես չեմ հասկանում չէ կատարում քանի որ չէ քանի որ ուղիղ եթեր էր կանգնելու իրավունք չկարնա ցույց էր տալի որ պիսի լեդեր է անջատային բայց չգիտեմ լավ իս դաուն պրովոկացիան դու ընթացքում զգացել ես քո մեջքի հետևում որ ոնց կարա մարդը ես անկեղծ քանի որ դա ուղիղ եթեր է ուտեվում մի քանի վարկյան ու քո համար շատ կարևոր է այդ պահը որ պիսի անգամ եթե խնդիր է հանդիսանում բեմի վրա դուք ես պետք է պրոֆեսիոնալ պահես եւ ցույց չտաս իմ խնդիրը այդ լեդեր ով էր արա այդ վերջը պարզվեց է պրովոկացիա հերոնակով չէ ես ճիշտ ասած այդքան չեմ խորացել եւ չեմ ուզեցել իմանալ ու գնալ իրեն հետ կրվել քան որ այդ հարցը արդեն ինքը իրեն կարգավորեց իրեն կպաշտոնակուպես ներողություն խնդրեցին մեր ազգից ինձ անից նույնպես եւ դրա համար ես էլ չուզեցի խորանալ որովհետեւ հասկացի թե եթե եղել է ես ոչինչ չեմ կարող փոխել բայց որ այսպես վերջացավ եւ ամենջ կարգավորվեց այդ արդեն լավ էր որովհետեւ եթե դուք տեսնեք այնտեղի հայ համայնքի հարվածությունն ու ես ասում եմ ես հաջորդ օրը իմ հերախոսը ես անթատ խոսել եմ հերախոսը որովհետեւ կարգավորում էի երկու կողմերի այդ վիճակը որովհետեւ ահա որ էր իսկ ապա շատ ցանը կարողության աղավնի է նաեւ սա չի ոչ մի երկու էր կարողության աղավնի ադրբեջանցի եւ որ ինձ գրում էին էսएमएसներ հենց այդպես էլ ասում էին խաղաղության հրեշտակն է զդու եւ մենք չենք ուզում որ երկու կողմերում լինի պատերազմ որովհետեւ մենք էլ դա չենք ցանկանում չգիտեմ այսպիսի կարծիքներ էին գրում տեսնոք թե ինչ որ մեկի չարկատակը մի քանի վարկյան փաստորեն էկրանը իրա ինչին է բերում ինչին է բերում այո լավ հիմա այդ ամեն չի անցավ գնաց շտկվեց կարծես թե այդ խնդիրը շտկվեց ավել շտկվեց ես քանի որ իմ առոգանությունը հայրեն նույնիսկ շատ վատ է ա բայց ողակի ու մեկ ու կես միլիարդ մարդ չէ ամենը վերջացավ այս պահին մրցույթի տեսքով բայց սկսվում է մեկ այլ փուլ քես համար ինչով ես հիմա զբաղվել եմ մնալու ես հայրենիքում թե գուց է նոր պլաններ կան հենց ուկրաինայի հետ կապված կամ պատապի հետ կապված դուետներ եւ այլն պլաներ շատ կան դեռ այստեղ եմ լինելու որովհետև եկել եմ այստեղ համերքներ ունեմ թե ինչքան ժամանակ այստեղ կլինեմ դեռ չեմ կարող ասել բայց դեռ աշխատանքներ այստեղ եմ տանում իսկ շատ ինֆորմացիա կներեք չեմ կարող ասել ողակի մեկ հարց որը որ իհարկե բոլորն հետաքրքրում է այնտեղ քեզ գործնական առաջարկներ եղել են այսպես ձայնագրություններ համերգներ այս կտա եղել համերգային ավելի շատ համերգային ծրագրեր են լինելու որովհետև եւ որ ասում էին որ ուկրաինացին ուկրաինացիները սիրել են սրփուհուն դա ճշմարիտ է որովհետև իրենք են ցանկություն չէ որովհետև իրենք ցանկություն են հայտնում որ պիսի ես այնտեղ համերգներով ներկայանամ եւ այդ նկատելով այնտեղի համերգային ծրագրերով զբաղվող կազմակերպությունները իրենք հասկանալով որ ես կարող եմ լցնել զալ այո եւ իրենք ինձ առաջ առաջարկել են եւ ես մեծ հաճույքով ընդունել եմ ինձ համար դա է հաղթանակը որովհետեւ տեսնելով թեկուս հաղթողին ես կապեր շփում եմ երեխաների հետ եւ գիտեմ որ իրենք համերկներ չունեն ինձ համար դա այո հաղթողները ժամանակից ուշ մորացվում են իսկ որ որ երկրորդ երրորդ չորրորդ են այդպես ամբողջ աշխարհում բենդի հետ էս լինելու համերկների ընթացքում այստեղի քո բենդն է լինելու թե ուկրաինա մարդին կա Ukraine band in physical coverage. Ես դեռ այնտեղ արդեն երաժիշտ ընկերներ ձեռք եմ բերել, բայց բնականաբար իմ խմբով եմ գնալու, որովհետև ինձ համար իմ խմբ առաջնային է։ 
տեսնենք այդ ընթացքում ինչ պրոցեսներ են լինելու, բայց այն որ հետաքրքիր է լինելու, ես հահամոզված եմ, որովհետև այնտեղի հանդիսատեսը շատ ջերմ է եւ իրենք հետաքրքիր է, բայց բոլորը հասկանում են երաշտությունից եւ կարող է ժամերով իրենց հետ շփվել որակյալ երաշտության մասին, այնպես հետաքրքիր է։ Սերբը ինչպես քեզ դիմավորեցին Հայաստանում վերջին հարցը, ինչպիսի ներ տպավորությունը։ Ես ճիշտն ասած ես քաղաքական իրավիճակներից ելնելով, ինձ թվում է ոչ մեկ չի գալու ինձ դիմավորի։ Այո, ուրիշ ավելի կարևոր հարց է այն այդ ընթացքում։ Եվ ես այդպես ինձ համար մի փոքր հոգնա ճանապարից գալիս եմ, դուրս եմ գալիս մարտիկ ճանաչում են։ Եվ ասում եմ, երևի ես քանո սահմանափակվում եմ եւ գնում եմ տեսնում եմ բոլոր ժուրնալիստները, իրենց ֆոտոապարատներով, լիկ մարդ, ինձ համար մի տեսակ անսպասելի էր եւ ես անկեղծ պատրաստված չի, եթե դուք տեսել եք վիդեոները, ես ինձ անսպասելի վիճակում, որովհետեւ ես անգամ մտածում եմ, որ մի ուցե ես ոդքով, այո, բոլոր եմ Տիգրան Համասյանի նման, այո, Տիգրան Համասյանի նման։ Տիգրան այլ ուղղությամբ էր գնում, դուն այսպես հանդիպեք մի տեղի։ Ես եկա ասեմ, որ Տիգրան Համասյանի ու Ուկրաինայում ավոր շատ են սիրում, ու այնտեղ ինքը համերք ուներ, ես ուղղակի չի հասցրեցի ներկա գտնվել, ջամալան նույնպես երկելվել, ինձ ասում էր Սրբի անպայման կգաս, բայց ինչ չթողեցին, որ գնան, որովհետև ես նկարահանում ունեի, շատ ուրախ են, որ մեր արտիստները այստեղ երաժիշտները այնտեղ սիրվում են, ահավոր ուրախանում են։ Դե ինչ մենք ես եւ այս մեկ անգամ շնորհավորում ենք դու ես համար հաղթել ես բաղթում ենք նոր անոր ճանապարհներ հաջողություններ որոնց մասին մենք անպայման եթեր ընթացքում կբարձրաձայնենք քեզ ասում ենք շնորհակալություն եւ վայելում քո կատարումը իհարկե շնորհակալություն սրբում որ նա կա մեր կյանքում Շնորհակալություն են հայտնում Սրբու Սարգսյանին Ուկրաինայի բոլոր անձեռոցի կարտադրողները, որովհետև լացացնում էր ազգին պարզապես, լացացնում էր եւ անձեռոցիկները աննախադեպ եւ սենսացիոն վաճառքներ ունեցին այդ ժամանակ։ Այս պահին միայն գովազդ է ինձ մտնում այդ տեղը։ Գովազդ է։ Հայ դարձանք եւ հիշեցնենք մեր հաղորդման հովանավորին մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա կլինիկ բժշկական կենտրոնը ուշադրություն Դելտա կլինիկում աննախադեպ ակցիաները շարունակվում են եւ այսպես անոթների դուպլեքս հետազոտությունը էխո սրտագրությունը եւ թվային մամոգրաֆիկ հետազոտությունը յուրաքանչյուրը 5000 ական դրամ է իսկ վանաձև գեղձի եւ տղամարդկանց միզասերական օրգանների սոնոգրաֆիան անվճարը շտապեկ գրանցվել տեղերը սահմանափակ են Delta Clinic հասցեն Հալաբյան 9 կոտորակ 7 հերախոս 500 560 Եթե շարունակում եք Օրվա դեղատոմ սնիջ ժողովրդական խորհուրդներով Ժողովուրդ առաջ Դուք շարունակում եք հետևել մեզ, իսկ մենք շարունակում ենք ձեզ առաջարկել բաղադրատոմսեր, որոնք բացառապես առողջարար են ու բնական հումքով։ Այս անգամ մեր բաղադրության հիմնական բաղադրիչը Բազուկն է, իսկ ավելի մանրամասն Մարիան Վահանյանի օկրությամբ բարև ձեզ դիկի Մարիան։ Բազուկով ինչ անսովոր բայց շատ օկտակար բաղադրատոմս եք առաջարկել։ Իհարկե Բազուկը շատ է օկտագորցով մեր կենչաղում, Բազուկը նպաստում է որ մաքրվի մեր օրգան համակարգերը նպաստում է որ մեր արյան մեջ բաղադրությունը նորմալանա իհարկե բազուկի շատ տեսակի տեսակներ կան բայց ամենա հրաշալին ամենա օրգանիզմի համար լավ մարս ողջ տեսակը դա մեր կարմիր բազուկն է իհարկե ուզում եմ ասեմ որ կարմիր բազուկը եթե եփում ենք այն միակ մի քանի տեսակի սնդամթերքներին է պատկանում բանձարերենին երբ եփում ենք նրա մեջ շաքարի պարունակությունը բարձրանում է եւ այն դառնում է մեր համար եւ նյութափոխանակության եւ ավեստամոքսի եւ ամբողջ մեջ օրգանիզմի համար կալորիականության բարձր ծնունդ եւ եթե այն մարդը որը ուզում է մի հարել պետք է ձեր մնա գազու գազար օկտագորտել ու դրա համար մենք այսօր նախընտրում ենք օկտագորտել ոչ թե աղցանի եւ ճաշատեսակի այլ այսպես հենց հում տեսակը հում վիճակը ինչ պետք է անենք պետք է մաքրենք մենք ամբողջությամբ բազուկը եւ սոքամիջով քամել ընդ որում ընդ համենը երկու հատ մեկ օրվա համար մեկ օրվա համար քամում ենք եւ իհարկե թողնում ենք սառնարանում քամված վիճակով 
մնա մի քանի ժամ եւ որտե նրա մեջ կա տոքսիններ որ քամելուց հետո դրանք վերանում են նյութեր եւ այն ու հայտեւ ավելացնել նույն չափաբաժնով ջուր եւ օկտագորտել իհարկե չափից ավելի օկտակար է բոլոր հիվանդների համար եւ կարելի է ասել այն բանջարեղեններից է որ պետք է յուրաքանչյուր մարդ իր ճաշատեսակում օկտագորտի իսկ որպիսի շատ ավելի համեր շատ ավելի հզոր միկրոէլեմենտների վիտամինների եւ նյութերի հզոր քանակություն լինի ապա այս դեպքում պետք է օկտագորտեն երկու բազուկ երկու գազար ի գազարը նույնպես մաքրում ենք լավ լվանում ենք ավելացնում ենք իհարկե բազուկին 3-4 ժամ հետո որպիսի այն սառնարանում մնա բաց վիճակով հետո ավելացնում ենք մեր գազարը առանց եփված վիճակի թարմ ձևով եւ ավելացնում ենք անդամենը մեկ հատ խնձոր Ես ցմ արդեն կարելի կարելի է ոչինչ չասել ոտեմ այսքան դիտարկում եմ ինչպիսի եւ սա համարվում է ձեր բոլոր ընտանիքի անդամների համար հրաշալի հյութ կարելի է ասել յուրաքանչյուրը եւ մեծը եւ փոքրը եթե այս բաղադրությունը օկտագորտի պատկերացնում եք իրենք ամեն օր կցանկանան խմել բայց հիմնականում ես խորհուրդ եմ տալիս այն մարդկանց որոնք պետք է երեխաներ ունենալ ոչ այն կարելի է ասել միկրոէլեմենտների հրաշալի եւ երկար ավելացնում է սակավարյունությունը վերացնում է կալցիումի քանակությունը բոլոր եւ երկար թե ամբողջ 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 եւ ա եւ բ եւ ց վիտամինները նպաստում են որ ներվային համակարգը նաեւ լավ անա եւ կարելի է ասել եթե անկնություն կա անկնությունը վերացնում է այս բոլոր օկտագորտելուց հետո պատկերացնում ենք իրենք ուզանան տարին 12 ամիս օկտագորտել բայց ես խորհուրդ չեմ տալիս ես խորհուրդ ես խորհուրդ չեմ տալիս տարին 12 ամիս որտեղ մենք շատ ուրիշ ավելի լավ ավելի բնական եւ տնական բաղադրություններ կասեմ եւ կարելի է փոխել որպես ազդեցությունը միշտ տեվական լինի շնորհակալություն դե ինչ եթե դուք եք եք ցանկանում այսպիսի վիտամիններով զինել ձեզ ուրեմն մշտապ եք հոհանոց հենց հիմա պատրաստեք եւ անուշ լինի կհանդիպենք դե ինչ առողջացանք իսկ հիմա սպորտի մասին Մայիսի 29-ին ժամը 21:00-ին Վատենս քաղաքի Ժերնո լանջ մարզադաշտում Հայաստանի ազգային հավաքականը կանցկացնի ընկերական հանդիպում Մալթայի ընտրանու հետ։ Իսկ հունիսի 4-ին ժամը 20:00-ին Կեմատեն քաղաքի Շպորտ պլաց մարզադաշտում կկայանա Հայաստան Մոլդովա ընկերական հանդիպումը։ Ասեմ որ մեր հավաքականում էլ են արդեն հեղափոխական բաներ տեղի ունենում Յուրա Մովսիսյանը որի մասին կարծես թե բոլորս արդեն մոռացել ենք վերադառնումը վերադառնում է հավաքական եւ մենք ուժեղանում ենք յուրաջան բարի գալուս ապրես ինձ թվա որ ամեն ինչ ավելի ամեն ինչ փոխելու է եւ ամեն ինչ փոխվում է ամեն ինչ փոխվում է Այսօր հիշարժանորը օլիմպիադայի պատմության մեջ 1900 թվականի մայիսի 14-ին Փարիզում տեղի ունեցավ երկրորդ ամառային օլիմպիական խաղերի հանդիսավոր բացումը։ Շարունակելով սպորտի թեման այժմ առաջարկում ենք ցանթանալ մեծ թենիսի պատմության ամենահաջողակ մարզիկներից մեկի Ռոջեր Ֆեդերերի անցած ուղու ուշագրավ մարամասներին։ Հիշողության նրա բանաձևը կբաց հայտենք ֆենոմենի օկնությամբ Ֆեդերերը։ Ֆենոմենալ շվեցարացու ֆենոմենալ կյանքի մասին Ռոջեր Ֆեդերերը գնացինք։ Ես երբեք չեմ ասում թե տանել չեմ կարող անում պարտվել։ Ես ասում եմ, սիրում եմ հաղթել։ Սրանք երկու տարբեր հայացքներ են կյանքի հանդեպ ու երկուսն էլ աշխատող են, որովհետև ատելությունը պարտության հանդեպ արդեն իսկ ինչ-որ բացասական ստվերեգություն։ Ես ուզում եմ լինել լավ խաղացող ամենա լավ խաղացողը լավագույն խաղացողը եւ ինչ էլ լինի վերջում ասել ես արեցի ամեն հնարավորը Պատմության մեջ միակ թենիսիստը ում հաջողվել է 8 անգամ վայելել Ումբլդոնյան հաղթանակը մարդ որ մոլորակի առաջին ռակետի կարգավիճակում մնաց ռեկորդային 237 շափ հատանընդ մեջ
Nere xagere gali sendi delu arkaya kanandani ki antam nere nere harvat nere anere vagailien haktanak nere rekordayin. Yezaki legendar utagan davoj orina geli haydiyev amena hayt niş ve terati marzika Roger Federer. Alpian Pokri Kuchik Nach Bazel Karakum Hazarin Harutsum Mektvagani, Augustus Jutin, Jus Ashvarika, Meres or Vaheros, Met Tennisik and Tani Legend, Roger Federer. Haide Robert Kisov Chap Germanatier, Kartutiam Kimikosu Haid Nevele Schweizerium, Dera Gortutiam Zbarvelu Hamar, Maire, Linet Durande, Zakum of Afrika Tier, Batuner Pokrik Tulutun, Amen Angliakani, Was Nevagani Handeb, Ustipata Hakan Chevor, Wortrunk and Ketz, Hens Angliakan, Roger Anunov, Apaga Street and Orner Sporting, Metzira Harnerein, Mair Nankam, Territanisiagum Nerit Mekum, Yerehan Rimar Zicher, Uhajahit Het Marzum Nerir Tanum, Dester Novortun, Ait Pes Yerekuke Starekanum, Roger Narachina. Kamit zer kumpa het tenisi gendatim. Dagan antamen evet tarikaner yep tenisi mir tarikit neri mes dar taf lava gunem. Nahra shali kentronat sumuner uneran heta kritis chein avan dagan harvati dar berak nere. Rodin an antat nor hanark nere chorinum. Yev maire mi an kamit haskat sav vor vor tun lav marzi chepetk. Avali portsaro yev avali professional. Rogeri aracin marfci aracin khos kernein. Ais dagan zamvele tenisi gendatim zer kim. Yet tenisi mir yere hanerin mek yer kusha pater petk nor hanark var petution dar. Nelu Hamar, apa rojin da numer yer ku yerek portit. Na benatur ta gandej u dana katu main bolora. Bait ein hames tutun nuzet patutun a kortun vor hima federi digel xavor ait hekarterite. Mijamana kamelit shat ner pakasun meran. Marzit nerit mek nan kam federi din poklik satana eran va nu muhatjah verandu marzun nerit. Նախկինում ես չեի կարող անում սխալները սնդունել։ Մեկնաբանում է յուրաքանչյուր պարտություն։ Դա սարսափելի է։ Կորտում ես շատ տխուր մի կերպ արել, որն անընդհատ դժգոհ է ինքն իրենից։ Բացի սեփական եսից դժգոհ լինելուց Ռոջերը նաև անչափ զգացմունք է իներ։ Իրեն հիմա էր անվանում ցանկացած սխալ հարվածի դեպքում։ Պատտությունից էլ արտասվում էր։ Ի դեպ այդ զգացմունքային արձագանքը մինչ օրս էլ չի ամաչեցնում Ֆեդերերին, բայց իհարկե եղել են դեպքեր, երբ կցանկանար զսպել իրեն։ Ես ինք տարեկանից արտասվում եմ պարտվելու դեպքում։ Դե իսկ մեծ սաղավարտի մրցաշարում երբ արդեն հասել ես եզրափակի ճուպ պարտվել, լրիվ նորմալ է արտասվելը։ Բայց այն ժամանակ Ավստրալիայի բաց առաջնությանը ինձ ամենի շատ նյարդայնացնում էր ոչ թե պարտությունս, այլ այն, որ պետք էր խոսել։ Իսկ ես լաց էի լինում։ Այդ պահին ես շատ կուզեի Ռաֆային հնարավորություն տալ վայելել իր հաղթանակը եւ ամենա քիչը կցանկանայի, որ մարդիկ ցավեին ինձ համար։ Իսկ նա դալի հաղթական պահը մնար դրաստվերում։ Ախտական ու չեմպիոնական մեկնարկից առաջ Պատանի Ֆեդերերը նախ օր ու գիշեր պիտի չհրանար թենիսի կորտից։ Մարդչին կարտերին հաջողվել էր գործգլուխ բերել։ Ռոջերը սովորել էր կառավարել իր զգացմունքները ու արդեն 1992 թվականի հունվարին նա հաղթեց իր տարեկիցների մեջ։ Հաջորդ տարի հաղթանակը տղային սпасում էր նաև Շվեցարիայի ձմերային եւ ամարային մրցաշարերում։ Նախկինում ես չլիսկավորված ինքնաձիգ էի։ Ուզում էի որքան հնարավոր է ուժեղ եւ բարդ հարվածներ անել։ Իսկ երբ ներսից հասկացա խաղը, սկսեցի ամենա պարզից, ուչ սխալվեցի։ Բայց այն ինչ հիմա տաղանդ են անվանում, դրա համար ես շատ եմ աշխատել։ Փոխել եմ խաղի ռիթմը, հարվածների ուժը, իրավիճակին հարմարվելը։ Ես այլևս չեմ բղավում ունետում գնդակներն այս ու այն կողմ։ Հիմա տարի նրանց։ Ես հայտնի եմ որպես ամենը հանդար թենիսիստներից մեկը։ Զարմանալի է թե որքան կարող է փոխվել մարդ։ Ոչ ոք չգիտի թե ես որքան շատ է ստիպված աշխատել մինչիմ առաջին ու ինքը դոնը հաղթելը եւ որքան ջանք եմ ներդրել որպեսի դա այդքան հեշտ թվար որքան թվում է հիմա 1997 թվականին Ռոջերը Շվեցարիայի չեմպիոն դարձավ 18 տարեկանների մեջ այն դեպքում երբ ընդհանրապես 16 տարեկան էր Պարտադիրին նամիագործությունից հետո նա չշարունակեց բարձրագույն ուսումը եւ թենիսին զուգահեռ սկսեց լեզուներ սովորել այնպես որ մարզիկն այսօր հրաշալի տիրապետում է գերմաներենին ֆրանսերենին ու անգլերենին 1998 թվականին 17 ամիա ֆեդերերին սпасում էր առաջին լուրջ հաջողությունն ու առաջին տեղը պատանիների շարքում Ունբլդոնի հեղինակավոր մրցաշարում Արդեն պրոֆեսիոնալ թենիսում քիչ չեղան նաև պարտությունները։ Միացյալ նահանգների պատանիների բաց հարաճնությանը Ֆեդերերը հասավ եզրափակիչ, բայց պարտվեց Դավիդ Նալբանդյանի։ Ռոջեր
Վաջերն ընդամենը 18 տարեկան էր, երբ նրա անունը հայտնվեց աշխարի լավագույն թենիսիսների հարյուրակում։ Շուտով նա հայտնվեց նաև շվեցարայի ազգային հավակականում։ Իհարկե 2000 թվականի ամարային օլիմպիական խաղերին հավակականը լավ արդյունքներ չունեցավ։ Եվ միայն նոր մարդ չի, Պետեր լունգրերին հայտնվելուց հետո վեդերերին հաջողվեց թենիսում ամրապնդելիր հաջողությունը։ Մեկ տարի չանցած երկարատև մարզումներից հետո 19-ն ամիա ռոջերը դարձավ Միրանի մրցաշարի մրցանակագիր, իսկ 20 տարեկանում Ումբլդոնում հաղթեց իր մանկության գուրքին Փիթ Սամպրասին։ Այսպիսի հաղթական ու հզոր մեկնարկին բիլի հաջորդեին նոր ձերկբերումները։ 2004 թվականի մեծ սաղավարտի 3 մրցաշարերում նա բացարձակ առաջատար էր։ Հենց այդ տարին ոսկե տարերով պիտի գրվեր ռոջերի կենսագրության մեջ։ Երիտասարդ շվեցարացին դարձավ աշխարի առաջին ռակետ, դիտխոս, որը նավահելելու էր ռեկորդային 237 շապատանընդ մեջ։ Երկու հազար թվական մարզական աշխարի ուշադրություն ու վաց էր դեպի Սիդնեի ամարային ոլիմպիական խաղեր։ Բայց դա այնքան էր կարևոր չեր, որ կան այս երկուսի հանդիպումը սպորտային այդ մրցավասքի վոնին։ Նրանք երկուսն Հիշում եմ այդորերին ռոջերը կթիտակ անոնդհատ երկում էր բեկստրիտ բոյսի երկերը, նա հենց այն ժամանակին ստուր եկավ։ Մենք միրկայի հետ նախկինում էլ ծանոտ հենք, ուղակին այնդնից երեկ տարով մեծ էր, դրա համար արիկ չեր լինում հանդիպել մրցաշարերին, իսկ ոլիմպիադայի ընթացքում միասին երկար ժամանական սկացրինք, հետո հ Ինը տարի տեված հարաբերություններից հետո զույքը հայտարարեց, որ երեխայի է սպասում։ Իհարկե անակնկալը գրգնակի չապաբաժնով եղավ։ Եվ 2009 թվականին ռոջերն ու միրկան գրգեցին իրենց երկ որյակաղջիքներին Չեմպիոն հայրիկը որեր առաջ հրաժարվել էր մասնակցել հեղինակավոր մաստերսի մրցաշարին, որպեսի այդ պատասխանատ ու պահին կնոչ կող կինդին էր։ Երջանիկ զուգադիպության պինք տարի անց լեգենդար թենիսիստին գինը Ակդիրների ժամանակները վաղուց անցեր են, դե իսկ Մայլա շարլին լեո լենի հրաշալի կարյակը հիմա արդեն առաջին շարքերում է, երբ պետք էր ինում կարյալեր էլ հայրիկին։ Երբ եմ են մարդիկ մորանում եմ, որ ես երկորյակների դժվարությունների միջով ենք անցել, ու ինձ թվում է, որ մենք լավ ծնողներ ենք։ Վեդերերի կինը հիմա ամուս նուաջ ձերքն է, պիար մենեջերը։ Միրկան ինքնել հասցրել էր ընգրկվել աշխարի լավագույն հար Ես հպարտանում եմ, երբ միրկան արտասանում է ամուսին բարը, և դրանից առավել ինձ դուր է գալիս, որ կարող եմ ասել իմ կինը։ Երբ ես արտնանում եմ ու առավոտյան նրան կողքիս եմ տեսնում, մնացած ամեն բան անկարևոր է դար Կանիսի գնդակը նրա ձերքից թրչում է 210 կիլոմետր ժամ առագությամբ, բայց անգամ չեմպյոնի համար կան սարսապերի թվացող բաներ, որոնք նա երբեք չի փորձի։ Վեդերերը մահուտ չապ վախենում է ոտապարիքով թրչելուց Միչև 16 տարեկանը ես բուսակեր էի, հետո ընկերներից ես մեկի հեց թեք փորձեցի ու սկսեցի մի սուտ է։ Ես կարող եմ ամեն որ ուտելի տալական ու տեսներ, ճապոնական նել եմ սիրում, բայց իհարկի առաջին տեղում շվեցարական խ
Ֆեդերեր նիսկական ընտանիքի մարդ է, իսկ սպորտում իսկական ֆենոմեն։ Սկսած 1974 թվականից շվեցարացին ույնբլդոնի եզրապակիչ հասած ամենը տարեց մարդիքն է։ Սնոնդյան տարեդարսները մեր կյանքի մի մասն են ու եթե անկեղծ, ես նախանդրում եմ 30-20 տարեկանից, ինձ համար դա լավագույն ժամանակն է։ 20 տարի հետո ուզում եմ ապրը շվեցայրյայում ու վայելել կյանքը։ Դերևս չեմ պատկիրասնում ինձ մաշ սվում ու դերևես չեն ավարդվում, հաղթած մենամարտերի կանակով առաջին է աշխարում։ Թե պետ արդեն մի քանի տարի է ինչ հաղթանակների հետևում վեդերերին սկսել են անհանգստացնել մեջ կիցավերը, բայց ինչպես ինքն է ասում, երկո որվա լավքունը ամեն ինչ տեղնեգծում։ Ամեն որ արդնանալ այն մտքով, որ ինչ-որ բանում դու լավագույն ես, հրաշալի է։ Այո, ես միշտ հաճույքով եմ գիտակցում նաև, որ կլորի կաշիվ ունեմ բանքում։ Եվ դե ինձ ոգնում է երազանքները սկատարել տաների Անհավանական տեխնիկան հարվացների հազար ու մի հնարքներն ու իրական բրենդի վերացված վեդերերան պարկեշտությունը նրան դարձրել են լավագույն ընդենիսի պատմության մեջ։ Այսպես կարծում են երկրպագուները, տասնյակ փորսագետներ Մեջքի ու ոտքի մի քանի վնասվածքներով հանդերց վեդերերը շարունակում է խաղալ ու հաղթել, կոտրելով սպորտը լկելու տարիքային բոլոր գրված ու չգրված կանունները։ Ես ինքը սիմլավագույն մոտիվացյան եմ, մարզուններին սպարում եմ ինձ լիարժեք, ինք սինձ ապացուցելու համար, որ սա դեր վերջը չէ, ես ունակ եմ ավելին։ Հուսով եմ, որ 30 տարի անց հել ինձ կհիշեն, որպես լավ խաղացողի։ Մեզ համար կարևոր է, որ մեզ լավ հիշեն։ Ես ուզում եմ, որ ինձ հիշեն նաև իմ բարե գործական աշխատանքով, հաղթանակներով և սպորտային ոգու համար։ Ենի Մոգսիսյանս նեժանաչալյան առավոտը շանդում։ Հապոխվենք լոնդն, Մայիսի 19-ին լոնդոնում տեղիք ունենա թագուհի Ելիզավետա երկրորդի թորան, բրիտանական արկազն հարի և ամերիկյան դերասանուհի Մեկն Մարկլի հարսանիքը։ Ակն կալվում է, որ այդ իրադարձությունը Իսկ մեզ մոտ անցած շապ պատվա վերջում, գիտենք հիանալի է իրադարձուն էր, կանի որ գինով ծաս տոնական տրամադրություն էր երևանի կենտրունական փողոսներում, կաղաքը նշում էր երևանի գինու որերը։ Հիշեցնենք, որ ամենամյա � Հառատոնը արենի գյուղում, որ լինում է, միշտ մի և նույն շապատվա օրն է լինում, դա հոգտեմբեր ամսվա առածի շապատ որը։ Երվանի գինու որերը, որը պարատոն չի, դա պարզապես միջոցարում է, մենք որոշել ենք, որ լինելու 
մեկ տարի առաջ մենք արդեն տարբեր երկրների զբոսարշիկներից ունենք հայտեր, որ իրանք գալու են գինո օրվա համար, որտև իրանք լսել էին անցատարից ինչքանով լավ են։ Կտրու կաչը տեղի ունենում հայկական գինեգործության մեջ։ 25-ից ավել գինիներ են ներկայացված, որոնցից հինգը միայն արցախից է։ 25-ից մոտավորապես 6-ը լրիվ նոր գինիներ են։ Դա է ամենա ուրախալին, որ մեր մոտ առաջին անգամ, այնցալ տարի մեկը ունեինք ընդհամենը մի գինի էր, որ առաջին անգամ էր ընդհանապես դուրս գալիս շուկա հիմա, հինգը գինի ունենք, որ դուրս է գալիս շուկա ու առաջին անգամ կարելի ասել մեր միջոց հարումն է հարթակ հանդիսանում իրենց համար։ Հնդվորում ասեմ ձեզ զարմանալի չթվա, բայց աշխարում կան տոպ գինեգործներ, հայտնի գինեգործներ, պատկերացրեք էդ տասը տոպ գինեգործներից Այսքն հետաքրքրությունը հայկական խաղողի և գինու նկատմամ բավականին բարցրասել է վերսչին տարիներին ու դայել դրա ապացույսներից մեկը։ Հիմա ավելի շատ զարգանում է իրադարձային տուրիզմը ու մարդիկ ոչ թե գնում են պարձապես արդեն ինչ, որ ճարտարապետական կոթողներ նայելու, գալիս են որև է իրադարձության համար, որպիսի բերենք տուրիստին Հայաստան, պիտի իրադարձություն ստեղծենք, հենց միրևանի գինորեր այդ իրադարձութ Մենք երեկ ենք եկել Հայաստան, արցակուրտներն այստեղ անցկացնելու։ Հողոցում մի լետի ուղեքցեց այստեղ, տեղում իմացանք, որ այստեղ գինու տոն է, շատ հաջելի է, միջավայրը մարդիկ, այսպիսի մտնոլորդը Ես շատ եմ սիրում հայկական գինի, ես ապրում եմ երևանում և խմում եմ միային հայկական գինի։ Ես ամիս գրուզի։ Ես ինքը սվրաստանից եմ, ինչպես կարել է այս ամենը չէ հավանել։ Հայկական թե վրացական գինի։ Մինչև վերջ կհասնեմ հետոքը որոշ եմ։ Իսկ այս պահի դրությամբ։ Իսկ այս պահին ամեն բան ուղակի հրաշալի է։ Շատ հետակրքիր համ ունի, բայց մի կիչ կաղցր է, հիմա արդեն չոր գինի կպործել։ � գինունել ու տելութնել։ Կինուս իրահար եմ ու հաճել եվ ուսենց բան էր կազմակերպում են կարել եմ պորձել տարբ է նորը, որ հետաքրքիրը սիրել ինկ կարող են գտնեմ։ Հայկական գինի շատ սիրում եմ, հատկապես սպիտակ, չենց Վե ինչ ինչքան ավելի շատ այսպիսի հիանալի տոնել լինեն մեր կաղաքում և հանրապետության մեջ առասարակ։ Ենք հասպոս աշրջիքեր ավելի շատ կանի դիրտում։ Չմորանանք, որ բացի գինո որանից նաև գարջիրի որան է Հայաստան շատ ու շատ լավ բաների որանն է Հայաստան։ Իս մենք այսօր նախատեսլինք այս կանը մնացեք բարով, ինչպես ասել է գյոթենք կյանքը չապազանց կարջ է վատ գինի խմելու համար, բայլեք լավակույն գիններ։ Ապրեք երկար, բայլեք լավ գինի։